സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിൽ കെ ടി ജലീലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അദാലത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമെന്ന് ഗവർണർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നു വി സിയുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ടി ജി സജിത്ത് ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സജിത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഗവർണർ റിപ്പോർട്ട് ഏത് തരത്തിൽ കുരുക്കാകും ജലീലിന് ഗവർണറുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല സെക്രട്ടറി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ രാജ്ഭവന് കിട്ടിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പിലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള പരാമർശമുള്ളത് അതായത് ഈ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ അദാലത്തിൽ മന്ത്രി നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തത് അത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് അത് അങ്ങേറ്റം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ഗവർണറുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഇത്തരം ഒരു അദാലത്ത് നടന്നത് ഇന്റേണൽ മാർക്കിൽ ഇന്റേണൽ മാർക്കിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി ഒരു ബി ടെക് ജയിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ ജയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഈ അദാലത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നതായിരുന്നു പരാമർശ വിധേയമായ വിഷയം ഇതിലാണ് ജലീലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ ഷറഫുദ്ദീനും അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പി എൻ ദിലീപും പങ്കെടുത്തത് നേരത്തെ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ഉണ്ടായി ഒടുവിൽ പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അടക്കം അതിൽ വീഴ്ചയില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പക്ഷെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ ഗവർണർക്ക് മുന്നിൽ ചാൻസലറായ ഗവർണർക്ക് മുന്നിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയത് ഇതിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഗവർണർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന് നൽകിയ കുറിപ്പിലാണ് ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറി ഈ തരത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൈതമുക്കിൽ കുട്ടികൾ മണ്ണുവാരി തിന്ന് വിശപ്പകറ്റിയെന്ന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ വാദം തള്ളി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അമ്മ കുട്ടികളെ കൈമാറാൻ കാരണം പട്ടിണിയല്ലെന്നും അച്ഛന്റെ ഉപദ്രവമാണെന്നും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നു കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ലെന്നും കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മണ്ണ് വായിൽ വെച്ചതെന്നും കുട്ടികളുടെ അമ്മ വ്യക്തമാക്കി കുട്ടികളെ പിതാവ് മർദ്ദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ല വീട്ടിലെത്തിയ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണെന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മ പറയുന്നു കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കും അത്ര ഒരു ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മക്കളെ ഒന്ന് മാറ്റി സേഫ് ആക്കണമെന്നേ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഒന്നര വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം യാദൃശികമായി മണ്ണ് കഴിച്ചാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം മലപ്പുറം എസ് പിക്ക് പലതവണ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല മാവോയിസ്റ്റ് ഏറ്റുമുട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജുഡീഷ്യൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായ റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പൂഴ്ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മൂന്ന് തവണ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും സർക്കാർ ഇത് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് മഞ്ചൂർ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അഭിഭാഷകർ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ആലോചിക്കാൻ അഭിഭാഷക സംഘടനകളുടെ യോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേരും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബാർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ബാർ കൌൺസിൽ ചെയർമാൻ ഇന്നലെ മഞ്ചൂർ കോടതി സന്ദർശിച്ച മുന്നോട്ടു വെച്ച ഒത്തുതീർപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിഭാഷകർ തള്ളിയിരുന്നു ബാർ കൌൺസിലിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും ഇന്നത്തെ യോഗം പരിഗണിക്കും ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ സർക്കാർ സാമ്പത്തിക ധൂർത്ത് എന്ന ആരോപണത്തിന് പുറമെ ഹെലികോപ്റ്റർ കരാറിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണവും സർക്കാരിന് പ്രതിസന്ധിയാവുകയാണ് വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും തയ്യാറായില്ല കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കെ പ്രതിമാസം ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരും വാട്ടർ അതോറിറ്റി കരാർ തൊഴിലാളികളും വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ട് നാളുകളായി സമരരംഗത്താണ് ഇതിനിടയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും വിദേശ സന്ദർശനം സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങളോട് ഭരണപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനകൾക്ക് തന്നെ വലിയ എതിർപ്പുണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ വിവാദത്തിൽ സ
ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരം നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വിധി പറയുക യു പി എ സർക്കാരിൽ ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ചട്ടം ലംഘിച്ച് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കമ്പനിക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നാണ് കേസ് അതേസമയം ആരോപണങ്ങളല്ലാതെ തനിക്കെതിരെ ഒരു തെളിവും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പക്കലില്ലെന്നാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ വാദം ക്ഷമിക്കണം കുതിച്ചുയരുന്ന ഉള്ളിവില തടയാൻ പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഇടപെടുന്നു മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർക്കും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കും സംഭരിക്കാവുന്ന ഉള്ളിയുടെ പരിധി പകുതിയായി കുറച്ചു മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചെണ്ണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടണ്ണും ചെറുകിടക്കാർക്ക് അഞ്ചു ടണ്ണും മാത്രമേ ഇനി സംഭരിക്കാനാവൂ സവാളയുടെയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും വില നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മറ്റു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് സഹന സമരം നടത്തും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൌലോസ് ദുദിയൻ കാതോലിക്ക ബാവ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ദിയസ് കോറസ് മെത്രാപ്പോലിത്തിയാണ് സഹന സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക സഭാംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ വ്യാപകമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പ്രതിഷേധം പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വ്യാജവിലാസത്തിൽ ആഡംബര കാറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സുരേഷ് ഗോപി എം പിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം തയ്യാറായി കുറ്റം ചുമത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയാണ് അനുമതി നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം സി ജി എം കോടതിയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും രണ്ട് ഓടി കാറുകൾ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിച്ചുവെന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് കൊച്ചിയിലെ എ ടി എം തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി എന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച് എ ടി എമ്മുകളിൽ കയറുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യമാണ് പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടത് പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായം തോന്നുന്ന യുവാവിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടത് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ട്രാക്ക് സൂട്ട് ധരിച്ച ഇയാൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ചുവന്ന സ്കൂട്ടറിലാണ് വരുന്നതെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ അഞ്ചിനും ആറിനും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകളും നടന്നിട്ടുള്ളത് ആളുകൾ ഫോൺ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയമായതിനാൽ എസ് എം എസ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല എന്നതാകാം ഈ സമയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസിന്റെ പരിധിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി ആറ് കേസുകൾ നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യാജ എ ടി എം കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും പിൻ നമ്പറുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന് സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് പെട്രോൾ ബങ്കുകളിൽ എ ടി എം കാർഡുകൾ രഹസ്യ സ്വഭാവമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നും പിൻ നമ്പറുകൾ ചോരാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആറുപേരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നായി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനെ എസ് എഫ് ഐ കാർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി അജാസിനെയാണ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലും പുറത്തും വെച്ച് വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചത് ഹോസ്റ്റലിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബി എ മ്യൂസിക് വിദ്യാർത്ഥിയായ അജാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എട്ടു മണിക്കാണ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ സുഹൃത്തിനെ കാണാനായി എത്തിയത് ഹോസ്റ്റലിന്റെ വരാന്തയിലിരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്ന എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ അജാസിനെ തടഞ്ഞെന്നും മർദ്ദിച്ചെന്നുമാണ് പരാതി ആദ്യം ഹോസ്റ്റൽ വരാന്തയിൽ തന്നെയായിരുന്നു മർദ്ദനം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കോടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച അജാസിനെ നടുറോഡിലിട്ട് വീണ്ടും മർദ്ദിച്ചു തുടർന്ന് ബലമായി ബൈക്കിൽ കയറ്റി ലോ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ വെച്ച് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം തുടർന്നു മൃഗീയമായ രീതിയിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളാണ് ഇവർ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്രിമിനൽസ് വളർത്തുന്ന ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് ഇന്ന് മഹാരാജ് കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനം മാറിയേക്കണേണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാവായ ആർ ഷോയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മർദ്ദനമെന്നാണ് ആരോപണം വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് അജാസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നെ പല പ്രാവശ്യം വിരൽ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നിന്നെ കൊന്നുകളയും നിന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ശരിക്കും കൊല്ലും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്ന സാഹചര്
പിൻസീറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് പരിശോധന സംസ്ഥാനത്ത് കർശനമാക്കി പിൻസീറ്റിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന് ഇന്നലെ നാനൂറ്റി എൺപത് പേരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതമാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിഴ ചുമത്തിയത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ വാഹനം ഓടിച്ച നാനൂറ്റി പേർക്കും പിഴ ചുമത്തി പിൻസീറ്റിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്തതിന് കൂടുതൽ പേർ പിഴ അടച്ചത് കാസർഗോഡാണ് അറുപത്തിരണ്ട് പേർ ഒൻപത് പേർ മാത്രം പിഴ അടച്ച ഇടുക്കിയാണ് പിന്നിൽ മറ്റ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കൂടിച്ചേർത്ത് ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴ ഇനത്തിൽ ആകെ ഈടാക്കി പിൻസിറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയെങ്കിലും വിപണിയിൽ കുട്ടികളുടെ ഹെൽമെറ്റിനു ക്ഷാമം മുതിർന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാരം കൂടിയ ഹെൽമെറ്റ് തന്നെയാണ് മിക്കവരും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത് മുഖാവരണമുള്ള വലിയ ഹെൽമെറ്റുകൾക്ക് ശരാശരി ഭാരം ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് മുഖാവരണമില്ലാത്ത സാധാരണ ഹെൽമെറ്റിനാകട്ടെ അറുന്നൂറ് ഗ്രാമിനും എണ്ണൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിനും ഇടയിലാണ് ഭാരം മുതിർന്നവർക്കുള്ള വെയ്റ്റ്ലെസ് ഹെൽമെറ്റിനും അരക്കിലോയിലധികം ഭാരമുണ്ട് പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്ന നാല് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയെങ്കിലും അരക്കിലോയിൽ കുറഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റുകൾ വിപണിയിൽ വളരെ കുറവാണ് പത്തു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഹെൽമെറ്റിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിനും നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിനും ഇടയിൽ ഭാരമേ ഉണ്ടാകേണ്ടതുള്ളൂ അത്തരം ഹെൽമെറ്റുകൾക്കാണ് വിപണിയിൽ ക്ഷാമം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരക്കൂടുതലുള്ള ഹെൽമെറ്റ് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അധികം പേരും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഭാരം കുറഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിൽ മിക്കവയ്ക്കും ഐ എസ് ഐ മുദ്രയില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കായി മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത് രണ്ടു വിധ ഉപയോഗ വരുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് ഉള്ളതും വരുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയുന്നതും വരുന്നുണ്ട് എന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ എസ് ഐ മുദ്രയുള്ള നിലവാരമുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾക്ക് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ വിലയുണ്ട് ക്യാമറാമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദ്യയ്ക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ പ്രതിനിധി സഭയുടെ കുറ്റവിചാരണ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തി താൽപ്പര്യത്തിനായി ട്രംപ് ഓഫീസിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പ്രതിനിധി സഭയുടെ ഇന്റലിജൻസ് സമിതി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉള്ളത് മൊഴിയെടുക്കലുകൾ രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുതെന്നു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിനായി ട്രംപ് പദവി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്ന ഇംപീച്ച്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളി ജോ ബൈഡനും മകൻ ഹണ്ടർ ബൈഡനും എതിരായ കേസുകൾ കുത്തിപ്പൊക്കാൻ യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കിയോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളയാളാണ് ജോ ബൈഡൻ ജോ ബൈഡനെ കേസിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായി യുക്രൈന് നാൽപ്പത് കോടി ഡോളർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും ഇംപീച്ച്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് തെളിവുകളില്ലാതെ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ആരോപണം ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഓഫീസ് പ്രതികരിച്ചു അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കുറ്റവിചാരണ നേരിടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റാണ് ട്രംപ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആൻഡ്രൂ ജോൺസണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ബിൽ ക്ലിന്റനും ഇംപീച്ച്മെന്റ് നേരിട്ടു എന്നാൽ ഇവരെ സ്ഥാനത്ത് നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രതിനിധി സഭയിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സെനറ്റിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ലെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഫീസ് വർധന അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അന്ത്യശാസനവുമായി ജെ എൻ യു അധികൃതർ ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് തുടങ്ങുന്ന സെമിസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ല എങ്കിൽ പുറത്താക്കുമെന്നാണ് സർക്കുലർ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണം ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ സമർപ്പിക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു ഇത് പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ റോൾ ഔട്ട് ആക്കും എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തെ തുടർന്ന് ഒരു മാസമായി ക്യാമ്പസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഡെലിഗേറ്റ് പാസുകളുടെ വിതരണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ഡെലിഗേറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കൌണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് പാസുകൾ ലഭ്യമാകും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി എത്തി പാസുകൾ കൈപ്പറ്റാം അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക സഹായത്തിനും പ്രത്യേക കൌണ്ടർ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ കേരളം പിറകിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്
പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ കെ ആർ ഉദയഭാസ്കർ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും ഈ മാസം ആറു വരെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ ടാക്സ് ആൻഡ് എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മുതലക്കുളം മൈതാന നവീകരണ പദ്ധതിയുമായി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ആശങ്കയിലാണ് നൂറോണം അലക്ക് തൊഴിലാളികൾ പാർക്കിംഗ് പ്ലാസ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ പുറത്താകുമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പാർക്കിംഗ് പ്ലാസ അനിവാര്യമാണോ എന്നാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ നിലപാട് സാമൂതിരിയുടെ കാലത്ത് അലക്കു തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ മൈതാനം അന്ന് ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരുടെ നാലാം തലമുറയാണ് ഇന്ന് ധോബിക്കാനയിലെ തൊഴിലാളികൾ പരമ്പരാഗതമായി അലക്ക് തൊഴിലാക്കിയവർ കോർപ്പറേഷൻ മുതലക്കുളം നവീകരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അലക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു ജോലിയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പാണ് അത് കൂടാതെ ഇവർ പല പദ്ധതിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ഏത് ഏത് പാർട്ടിക്കാർക്കും വിഷമം തോന്നും അന്ന് ധോബിക്കാന ഒരേക്കർ ഇരുപത്തിയേഴ് സെന്റായിരുന്നു നഗരം വളർന്നപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി എഴുപത്തിയേഴ് സെന്റായി പലരുടെയും വീടുകൾ പോയി ഇപ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും മറ്റും പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ പണി മുടക്കും ഈ മണ്ണിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കാലമെങ്കിലുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് വികസന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആരുമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാർക്കിംഗ് പ്ലാസയെക്കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വായിച്ച അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു അലക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടി ഇടം നൽകിക്കൊണ്ടാവും പദ്ധതിയെന്നാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ വിശദീകരണം നഗരം വികസിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറന്തള്ളപ്പെടുക ഏറ്റവും ദുർബലരായ ജനവിഭാഗങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ മൂന്ന് തലമുറകളായി സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലിടം വിട്ടൊഴിയാൻ മുതലക്കുളത്തെ അലക്ക് തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറല്ല കോഴിക്കോട് നിന്ന് ശ്രീജിത് സി കല്ലുമുട്ടിക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശബരിമല വിശേഷങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി സേഫ് സോൺ പദ്ധതി അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വാഹനങ്ങൾ വനമേഖലയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഗതാഗത തടസ്സത്തിന് പരിഹാരം കാണാനുമാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വാഹനങ്ങൾ വനമേഖലയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് തുടർക്കഥയായതോടെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായി സേഫ് സോൺ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലായി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന കണമല ലാഹ നിലയ്ക്കൽ പമ്പ റൂട്ടുകളിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിരുന്നു വാഹനങ്ങൾക്ക് തകരാറുണ്ടായാൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള അത്യാധുനിക സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തി തകരാറിലായ വാഹനം ജി പി എസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഇലവുങ്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും പോലീസ് നൽകിയിട്ടുള്ള വയർലെസ് സംവിധാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ജി പി എസ് സംവിധാനമുണ്ട് ബി എസ് എൻ എൽന്റെ ത്രീ ജി ഫോർ എം ബി കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഇവയെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ സമാരോഹിപ്പിച്ചാണ് ഈ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അഗ്നിശമന സേന പോലീസ് റവന്യൂ വനംവകുപ്പുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇത് വിജയം കണ്ടതോടെ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ അപകട സാധ്യതയേറിയ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പമ്പ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉരക്കുഴി തീർത്ഥം കാട്ടിലൂടെ തെളിനീരായി ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഉരക്കുഴിയിലെ കുളി സർവ്വരോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശാന്തിയേകുമെന്നാണ് തീർത്ഥാടകരുടെ വിശ്വാസം കാട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം കുത്തി വീണ് ഉരുൾ പോലെ കുഴിഞ്ഞിടമാണ് ഉരുൾക്കുഴിയായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എത്ര വലിപ്പമുള്ളയാൾക്കും ഇരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ കുഴി എന്നത് ചുരുങ്ങി ഒരു കുഴിയായെന്നും കഥയുണ്ട് ചെറുവെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ കുളി പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത അനുഭൂതിയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് തീർത്ഥാടകർ വലിയൊരു അനുഭവമാണ് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അനുഭവം അനുഭവിച്ചറിയാം അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അത് ശരിക്കും ഒരാളുടെ മുക്കാ ഭാഗം ഒരു ആറടി ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അഞ്ചടിയോളം താഴ്ചണ്ടാ കുഴിക്ക് ശരിക്കും പുല്ലുമേട് പാതയിൽ മാളികപ്പുറത്തു നിന്നും അരക്കിലോമീറ്റർ അകലെ പാണ്ഡിത്താവളത്തിന് സമീപമാണ് ഒരു കുഴി കാനനപാതയിലെത്തുന്നവർക്ക് പമ്പാസ്നാനത്തിന് സമാനമാണ് ഉരുക്കുഴിയിലെ കുളി ബലിതർപ്പണത്തിന് പകരം ബ്രാഹ്മണ ദക്ഷിണയ്ക്കും സൗകര്യമുണ്ട് ന
ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി സംഗീത രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് ചൂളംവിളി കച്ചേരിയുമായി ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശി ബാലരാമ പണിക്കർ സന്നിധാനത്തെത്തുന്നത് കർണാടക സംഗീതത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം കമ്പം എന്നാൽ ചൂളമണ്ടിയിലെ വ്യത്യസ്തത ജനം അംഗീകരിച്ചതോടെ കർണാടക സംഗീതത്തിൽ തന്നെ ചൂളക്കച്ചേരികൾ ആരംഭിച്ചു ഓടക്കുഴൽ വയലിൻ എന്നിവാടി നിരത്തിയുള്ള വിസ്ലിംഗ് ഫ്യൂഷനുമായി അടുത്ത തവണ മലച്ചവട്ടണമെന്നാണ് ബാലരാമ പണിക്കരുടെ ആഗ്രഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം ചാവറ ചലച്ചിത്ര ഗുരുവന്ദന പുരസ്കാരം നടി ഷീലയ്ക്ക് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം കൊച്ചി ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ നടന്ന പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് സിനിമാ ഓർമ്മകളുടെ അയവിറക്കലിന് വേദിയായി ഷീലയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ചുരുൾ നിവർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത് ഷീലയുമൊത്തുള്ള നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് പറയാൻ മറന്നുപോയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ നൽകുകയാണെന്ന് സംവിധായകൻ സേതുമാധവൻ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ജീവൻ കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു അനുഗ്രഹീത കലാകാരി ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ എഴുത്തുകാരൻ ജോൺ പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളും തന്ന ഒരു സംവിധായകനെ യുവ സുമുഖനായ കോമളനായ നാണം കുണുങ്ങിയായ സംവിധായകനോട് പുറത്താരോട് പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രണയവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാതിരുന്നത് ആ സംവിധായകന്റെ പേര് കെ എസ് സേതുവാദവൻ എന്നാണ് നന്ദി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി സിനിമ കണ്ടതിന് പള്ളിയിൽ പോയി കുമ്പസാരിക്കേണ്ടി വന്ന കഥ ഷീല പങ്കുവെച്ചു അന്നത്തെ കാലത്തെ ഫാദർമാര് അങ്ങനെ ഒരു പടം കാണുന്നതിന് ഇത്രത്തോളം ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്ത് ആ ഫാദർമാരിനുമുള്ള ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പുരസ്കാരം മേടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമുണ്ട് ചാവറ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ക്രിക്കറ്റ് ആവേശത്തിൽ കാര്യവട്ടം 